హలో ఫ్రెండ్స్ హాయ్ ఎలా ఉన్నారు ఈ వీడియో మన పాత వీడియో కంటిన్యూషన్ అనమాట కార్ వస్తుంది అక్కడ హలో ఫ్రెండ్స్ హాయ్ ఎలా ఉన్నారు ఈ వీడియో వచ్చేసి మన పాత వీడియో మొన్న చేసిన కదా ఓక్స్ వ్యాగన్ పోలో బ్యాటరీ గురించి సో దానికి కంటిన్యూషన్ అనమాట నేను సర్వీస్ చేస్తాను కదా దానికి సంబంధించిన వీడియో అయితే ఇందులో నా సర్వీస్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఏంటంటే సర్వీస్ కాస్ట్ ఎంత అయింది ఏంటి అని చెప్పేసి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను యాక్చువల్లీ నేను ఎక్కడి నుంచి చెప్పాలంటే ఈ వీడియోలు ఇప్పుడు నేను నేను ఈ వెహికల్ తీసుకున్న రోజు నేను చెప్పాలి అసలు ఏంటి ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయిందని చెప్పేసి ఈ వెహికల్ నేను ఎప్పుడైతే పికప్ చేసుకున్నాను అంటే వెహికల్ తీసుకున్నా అని చెప్పేసి అన్నా కదా తీసుకొని నేను ఇంజన్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు కొన్ని నోటీస్ చేశాను అనమాట ఇంజన్లో అంటే బండి వెళ్తున్నప్పుడు నాకు లెఫ్ట్ సైడ్ టైర్ దగ్గర ఒక అంటే గిమిక్ వెరైటీ అనిపించవచ్చు బట్ కైండ్ ఆఫ్ సౌండ్ అంటూ ఒక ఒక వైబ్రేషన్ రబ్బింగ్ సౌండ్ అది అంటే స్పీడ్లో వెళ్తున్నప్పుడు తెలియదు మనకి స్లోగా వెళ్తున్నప్పుడు ఆ రబ్బింగ్ సౌండ్ ఒకటి అండ్ బ్రేక్ వేసినప్పుడు కొంచెం బండి మొత్తం అజీ అంటే కొంచెం ఇన్కన్వీనియంట్ అంటే డిఫరెంట్ బిహేవ్ చేయడం అలాంటివి నేను గమనించాను ఇంకోటి వచ్చేసి ఇంజన్ సౌండ్ ఇంజన్ సౌండ్ వచ్చేసి చాలా అంటే చాలా హెవీగా అంటే నాయిస్ చాలా హెవీగా అనిపించింది నాకు అది అంటే నేను పెట్రోల్ వాడి సడన్గా డీజిల్ డ్రైవ్ చేసేసరికి అలా అనిపించవచ్చు లేకపోతే అది అది కామన్ ఏమో అని నేను అనుకున్నాను అంటే డీజిల్ సౌండ్స్ చేస్తాయి కదా అని కాకపోతే కంపేర్టివ్లీ వేరే వాటితో కంపేర్ చేస్తే నాకు కొంచెం సౌండ్ కొంచెం ఎక్కువ అనిపించింది అదొక నోటీస్ చేశాను ఇంకా వచ్చేసి అంటే టైర్స్ అంటే టైర్స్ ఆబ్వియస్లీ గాలి తక్కువ ఉన్నాయి కొట్టించాను మళ్ళీ ఏమైందంటే నేను గాలి కొట్టించి నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ గాలి తగ్గిపోయింది అయితే కొట్టించిన తర్వాత మళ్ళీ గాలి తగ్గిపోయి నాకు అర్థం కాలే ఏంట్రో బాబు మళ్ళీ గాలి తగ్గిపోయింది దిగు అంటే అంటే ఎట్ ఏ టైం మొత్తం తగ్గలేదు బట్ కొంచెం 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 టైర్స్ తెలుస్తుంది కదా మనకి బండి డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక డ్రాగ్ అనిపించేది అంటే టై అది నేను ఆ డ్రాగ్ వచ్చేసరికి ఏదో టైర్స్ లాగా లేకపోతే ఎందుకు అలా డ్రాగ్ వస్తుంది బండి డ్రైవ్ చేసినప్పుడు కొంచెం పట్టుకొని లాగుతున్న ఫీలింగ్ వచ్చేది అదే అమ్మాయి అసలు ఏంది అని చెప్పేసి ఒక చాలా డౌట్స్ ఉండేది ఇదన్నీ డౌట్స్ పక్కన పెడితే బ్యాటరీ బ్యాటరీ ఇష్యూ ఆల్రెడీ అయిపోయిన నేను బయటికి వెళ్ళి అట్లా బండి ఆఫ్ చేయంగానే ఆగిపోయింది బ్యాటరీ మార్పించిన బ్యాటరీ కాస్ట్ ఎంత సిక్స్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అయిందని చెప్పేసి దానికి మొత్తం ఇంకో వీడియో చేస్తాను దాన్ని చూడండి అంటే అసలు బ్యాటరీ మెయింటెనెన్స్ గురించి కూడా అంటే వాళ్ళు చెప్పిన సజెషన్ అసలు పోలో వాళ్ళ నుంచి నేను తీసుకునే ఇప్పుడు ఆ వీడియో చేస్తాను అది సపరేట్ సెక్షన్ సో అట్లా బ్యాటరీ ఇది ఇష్యూ అయిపోతే బ్యాటరీ చేయించాను సో నేను ఎందుకు కొద్ది రోజులు బండిని రొటే తిప్పాను అనమాట అంటే కొంచెం మనకు కూడా అర్థం అవుతుంది కదా ఏంటి ఏంది ప్రాబ్లం అని చెప్పేసి సో అలా తిప్పాను ఆ తర్వాత సర్వీస్ అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలి అన్నారు వాళ్ళకి డైరెక్ట్ రావడం లేదు సార్ సర్వీస్ అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలి టూ డేస్ ప్రయర్ సర్వీస్ అపాయింట్మెంట్స్ ఇస్తున్నారు అనమాట కాల్ చేసి టూ డేస్కి అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్నాను ఇంకోటి ఏంటంటే నాకు మన ఫ్రెండ్కి మెసేజ్ వచ్చింది ఏమని ఓక్స్ వ్యాగన్లో ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే సర్వీస్లో ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ అని చెప్పేసి వచ్చింది అరే ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ అంటే చాలా బెనిఫిట్ అవుతాం కదా అని చెప్పేసి నేను వాళ్ళకి కాల్ చేసిన ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఉందంటే ఆ ఉంది సార్ వచ్చాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం సార్ ఏంటి అన్నదని చెప్పేసి అన్నారు ఓకే అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్నాను ఓన్లీ అన్ అపాయింట్మెంట్స్ అనమాట ఓన్లీ అన్ అపాయింట్మెంట్ బుకింగ్స్ వాళ్ళు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇస్తున్నారంటే సో అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్నాను తీసుకుంటే నాకు నెక్స్ట్ డే కాబట్టి ఆల్టర్నేట్ డేకి ఇచ్చారు సో మార్నింగ్ టెన్ కల్లా వచ్చేసాను సార్ అని చెప్పి అన్నారు అండ్ టెన్ కి టెన్ అరౌండ్ టెన్ టెన్ టు టెన్ థర్టీ వరకు అక్కడికి రీచ్ అయిపోయాను అనమాట రీచ్ అయిపోయిన తర్వాత వెహికల్ అక్కడ పార్క్ చేశాను అంటే పార్క్ అంటే ఒక గైడెన్స్ ఉంటుంది కదా వాళ్ళు సెక్యూరిటీ వచ్చేసి ఇక్కడ పెట్టిన సార్ అన్నారు పార్క్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఒక శానిటైజింగ్ మెషిన్ తీసుకొచ్చారు సమ్ కెమికల్స్తో శానిటైజ్ చేశారు శానిటైజ్ చేసిన తర్వాత నేను లోపలికి వెళ్ళాను రిసెప్షన్లో కలిశాను వాళ్ళు ఎవరైతే సర్వీస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉంటారో వాళ్ళు నాతో పాటు బయటకు వచ్చి వెహికల్ మొత్తం ఇన్స్పెక్ట్ చేసి ఆ తర్వాత ఇంజన్ హుడ్ ఓపెన్ చేసి ఇంజన్ కూడా చెక్ చేసుకున్నారు చెక్ చేసి చాలా రోజులు అయిపోయింది ఇట్లా అని చెప్పేసి మాట్లాడాము అండ్ ఆ తర్వాత బ్యాటరీ ఎక్కడ మార్పించారని నేను చెప్పాను బెనిఫిట్స్ చెప్పాను ఆబ్వియస్లీ మీరు అయితే టూ ఇయర్స్ ఇస్తాను నాకు బయట త్రీ ఇయర్స్ వారంటీతో దొరికింది నేను బెటర్ ఆప్షన్కి వెళ్ళానని చెప్పేసి డైరెక్ట్ చెప్పాను అయిపోయింది లోపలికి వచ్చాక ఇంకా సర్వీస్ ఎస్టిమేషన్ ఇచ్చింది అనమాట సర్వీస్ ఎస్టిమేషన్లో వచ్చేసి ఏమంటాయి అంటే జనరల్ సర్వీస్ వెహికల్ జనరల్ సర్వీస్ ఉంటుంది అండ్ వీల్ అలైన్మెంట్ అండ్ బ్యాలెన్సింగ్ అ
మనకి ఏది లేబర్ ఛార్జ్ ఉంటుంది ఓన్లీ జనరల్ సర్వీస్ మీద లేబర్ ఛార్జ్ త్రీ థౌసండ్ సంథింగ్ అదో ఉంటుంది త్రీ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ఉందో అందులో ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇస్తారు అంటే మనకి రఫ్లీ ఆరు వందలు సేవ్ అవుతాయి అనమాట నేను ఎయిటీన్ థౌసండ్ అంటే ఎయిటీన్ థౌసండ్లో ట్వంటీ పర్సెంట్ సూపర్ అని చెప్పేసి అని అనుకున్నా బట్ నిజం ఏంటంటే ఆ ట్వంటీ పర్సెంట్ అక్కడ వస్తుంది సో అయినా అందరు ట్వంటీ పర్సెంట్ అనగానే ఎగ్జైట్ అయిపోకండి మీరు మిగిలించుకునే ఐదు ఆరు వందలు మాత్రమే అంతకు మీరు చేయం లేదు ఆ తర్వాత వెహికల్ ఆబ్వియస్లీ సర్వీస్కి వెళ్ళిపోయింది లోపల తీసుకెళ్లారు సో వాళ్ళు జనరల్ సర్వీస్ స్టార్ట్ చేశారు అవన్నీ చేస్తున్నారు మధ్యలో తను వచ్చింది మళ్ళీ అరౌండ్ ఒక టూ అవర్స్ తర్వాత టూ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ తర్వాత వచ్చి పిలిచింది అనమాట ఏంటంటే సార్ వెహికల్ ఇన్స్పెక్షన్ మొత్తం అయిపోయింది బట్ వెహికల్ వీల్స్ మన బ్రేక్స్ ఉంటాయి కదా బ్రేక్ ప్యాడ్ మొత్తం మరిగిపోయి మెటల్ టు మెటల్ రబ్ అయిపోతుంది సో అదని చెప్పేసి పిలిచింది పిలిచి నేను వెహికల్ దగ్గరికి వెళ్ళాను వెళ్ళి చూసాను లిటరల్లీ అక్కడ ఏంటంటే రైట్ సైడ్ కొంచెం మిగిలిపోయింది లెఫ్ట్ సైడ్ అయితే మొత్తం బ్రేక్ ప్యాడే లేదు అసలు క్యాలిపర్కి దీనికి రబ్ అయిపోతుంది అనమాట సో అది చూపించింది చూపించిన తర్వాత వాటిని మార్చాలని చెప్పేసి అన్నది వాటికి ఎస్టిమేషన్ ఎంత అయిపోయింది టోటల్ వచ్చేసి మనకి ఇప్పుడు ఎయిటీన్ థౌసండ్ మీద సిక్స్ థౌసండ్ ఏమో వాటికి అవుతుంది ఇది బోల్ట్ పోయింది అని చెప్పేసి బోల్ట్స్కి థౌసండ్ రూపీస్ ఉంది మొత్తం అరౌండ్ సెవెన్ థౌసండ్ అవుతుంది సార్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ థౌసండ్ మొత్తం అంటే ట్యాక్సీస్ కలిపినాక ఎంత వస్తుంది రఫ్ రఫ్ ఎస్టిమేషన్ మాత్రం ట్వంటీ సిక్స్ థౌసండ్ సార్ అని చెప్పేసి అంది ఓకే ఫైన్ అని చెప్పేసి నేను దానికి ఒప్పుకున్నాను ఆ ఫొటోస్ మీకు మెయిల్ మెయిల్ వేస్తాను చూడండి ఇదేమో మన రైట్ టైర్ది అనమాట రైట్ టైర్ ఫోటో వచ్చేసి మొత్తం కొంచెం మీకు కనిపిస్తుందో లేదో బట్ నేను ఇక్కడ మా సర్కిల్ చేశాను అక్కడ అనమాట అది ప్యాడ్ ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ ఇమేజ్ చూద్దాం లెఫ్ట్ సైడ్ అయితే అసలు లేనే లేదు చూడండి ఇక్కడ వీటి మధ్యలో అసలు ప్యాడ్ లేదు యాక్చువల్గా అయితే మన స్పేర్లో అసలు కొత్త వేసే ప్యాడ్ ఏ సైజ్ ఉంటుంది అనేది మీకు ప్యాడ్ సైజ్ చూపిస్తాను ఇది యాక్చువల్ ప్యాడ్ అనమాట ఈ సైజ్ ఉండాల్సింది అరిగిపోయింది అంటే ఇట్ మే బీ అంటే బాగా ఫ్రిక్షన్ వల్ల అవి అరిగిపోతుంది ఆబ్వియస్లీ బ్రేక్ అనేది ఫ్రిక్షన్ వల్ల మెల్లిమెల్లి మెల్లిమెల్లి అరుగుతుంది బట్ ఇంకా హై స్పీడ్లో ఎక్కువ బ్రేక్స్ మనం యూజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంటే ఫ్రిక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది హీట్ ఎక్కువ వస్తుంటుంది కాబట్టి ఈజీగా జల్ది అరిగిపోతాయి సో ఇంకా నేను ఆ ప్రైస్కి ఓకే అని చెప్పాను వాళ్ళు సరే సార్ మార్చేస్తామని చెప్పేసి అన్నారు నేను ఇంకా మళ్ళీ వచ్చి లాంగ్లో వెయిట్ చేస్తున్నా బట్ ఏదైతే నాకు టైం కమిట్మెంట్ ఇచ్చారో ఆ టైంకి అవ్వలేదు అనమాట మొత్తం నేను వెహికల్ బిఫోర్ అంటే రఫ్ ట్రయల్ ట్రయల్ రన్కి వెళ్ళేటప్పటికి బిఫోర్ వీల్ అలైన్మెంట్ ట్రయల్ రన్కి వెళ్తాను అనమాట ట్రయల్ రన్కి వెళ్ళేటప్పటికి అరౌండ్ ఫోర్ థర్టీ అయిపోయింది ఆ తర్వాత వీల్ అలైన్మెంట్కి వచ్చి వీల్ అలైన్మెంట్ చేసి ఆ తర్వాత మళ్ళీ వాష్కి వీల్ అలైన్మెంట్ బ్యాలెన్సింగ్లో మనకి ఏదైతే బ్యాలెన్సింగ్లో ఎక్స్ట్రా వెయిట్స్ ఏదైనా పడాల్సి వస్తాయి టైర్కి మనకి ఎక్స్ట్రా వెయిట్ ఛార్జెస్ కూడా ఉంటాయి ఆ బరువు కింద అని చెప్పేసి ఉంటుంది సో వీల్ అలైన్మెంట్ అయిపోయి అండ్ బ్యాలెన్సింగ్ అయిపోయి దెన్ వాష్కి వెళ్ళి వచ్చేసరికి నాకు అరౌండ్ ఫైవ్ థర్టీకి నాకు కార్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేశారు సో హ్యాండ్ ఓవర్ చేసిన తర్వాత ఇంకా బిల్ పేమెంట్ సెషన్ అనమాట మొత్తం బిల్ ఏదైతే ఉంటుందో మనకి పార్ట్స్ అండ్ లేబర్ మొత్తం కలిపి ఛార్జెస్ వచ్చాయి సో నాకు టోటల్ బిల్ వచ్చేసి ఇరవై నాలుగు వేల చిల్లర సంథింగ్ ఏదో అయింది సో నేను ఎగ్జాక్ట్ బిల్ చూపించి మీకు మాట్లాడతాను నెక్స్ట్ లైవ్లో చూడండి సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇది అనమాట నాకు అడిగిన ఛార్జెస్ సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్కి ఇంత అని చెప్పేసి పార్ట్స్ రేట్ ఇచ్చారు అండ్ లేబర్కి ఎంత ఛార్జ్ చేస్తున్నారు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సర్వీస్కి అని చెప్పేసి లేబర్ ఛార్జ్ లేబర్ ఛార్జ్ చెప్పాలని చాలా హెవీగా ఉంది సో లేబర్ ఛార్జెస్లో ఎలాగో మనము వెహికల్ అప్ అప్ అయిపోయినాం సో ఒక ఇద్దరిని అసైన్ చేసి వాళ్ళిద్దరికి ఈచ్ థౌజండ్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అన్నట్టుగా మూడు వేలు చేస్తే సరిపోద్ది ఏంటి మన హోల్ కార్కి వర్క్ చేసినందుకు ఇద్దరు లేబర్ని పెట్టేసి వాళ్ళిద్దరు కష్టపడ్డారు వాళ్ళిద్దరికి ఇద్దరిని అసైన్ చేసాము ఇద్దరికి పదిహేను వందలు పదిహేను వందలు అని చెప్పేసి అయిపోద్ది యాక్చువల్ చెప్పాలంటే బట్ ఇలా అలా కాదు ప్రతి దానికి ఒక రేట్ అన్నట్టు ఫిక్స్ చేసి పెట్టారు సో ఇది వోక్స్ వాగన్ యాక్చువల్ కదా చెప్పాలంటే మ్యాక్సిమం బ్రాండ్స్ అలా ఉంటాయి అండ్ బట్ వోక్స్ వాగన్ టూ ఇంకొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ అనమాట సో చూసారు కదా ఈచ్ పార్ట్స్ ప్రైజ్ అండ్ లేబర్ ఛార్జెస్ దెన్ నేను ఇంకా ఇంకా పే చేయాలి పే చేశాను అండ్ బయటకు వచ్చి ఇంకా వెహికల్ డ్రైవ్ చేస్తున్నాను అనమాట కొంచెం కంపేర్టివ్లీ చాలా బెటర్ అనిపించింది అంతకుముందు కంటే వెహికల్ బిహేవియర్ కానీ లేకపోతే టైర్స్ స్టీరింగ్ ఎందుకంటే మొత్తం బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది స్టీరింగ్ పర్ఫెక్ట్గా పనిచేస్తే ఎవ్రీథింగ్ ఇంకా న
బిఫోర్ సర్వీస్ ఆఫీసర్ బైనంగా చెప్పాలంటే పెద్ద మనకి డిఫరెన్స్ ఏం తెలియదు అంటే బేసికల్లీ సర్వీస్ అన్నప్పుడు ఇంజన్కి అవుతుంది కాబట్టి మన డ్రైవ్లో తెలుస్తుంది బట్ విజువల్లీ అంత డిఫరెన్స్ ఉండదు విజువల్లీ ఏమంటే వాషింగ్ అవుతుంది కాబట్టి అంతకు ముందుకు మేబీ కొంచెం దుమ్ము మేబీ ఇట్లా కొంచెం కా క్రో షీట్స్ కైండ్ ఆఫ్ అవి ఉండి ఫ్రెష్గా కనిపిస్తుంది వర్షం పడితే కూడా ఇప్పుడు వర్షాకాలం కాబట్టి డైలీ తడుస్తూనే ఉంటాయి వాషింగ్ అవుతూనే ఉంటుంది బండ్లకి 